தமிழ் வணக்கம் ஸ்பானியா சீனாவினுடைய கூபி வட்டகையை முந்தியது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் என்ற அதிர்ச்சி செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது நேற்று முன்தினம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஆறாக இருந்த மரண எண்ணிக்கை இன்று மூவாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி நான்காக உயர்ந்திருக்கின்றது ஸ்பானிய மக்களிடையே இந்த செய்தி கேட்டு பலத்த விரக்தியும் கவலையும் ஏற்பட்டிருப்பதாக அங்கு நிற்கும் செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார்கள் சீனாவினுடைய குபி வட்டகையில் இறந்தோரனுடைய எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூன்று ஆகும் இப்பொழுது ஸ்பானியா என்கின்ற நாடு அதையும் முந்தி சென்று இருக்கின்றது இப்பொழுது மொத்தமாக நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து பேரை ஸ்பானியாவில் இந்த நோய் பிடித்துவிட்டது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் மட்டும் புதிதாக எட்டாயிரம் பேரை பிடித்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இது ஸ்பானியாவில் பலத்த கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது மறுபுறம் இத்தாலியில் இதே போன்ற நிலைமை காணப்படுகின்ற காரணத்தினாலும் அங்கும் மரண எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கின்றது இன்று சிறிய அளவில் குறைவாக இருக்கின்றது இருந்தபொழுதிலும் பெரிய சட்டம் ஒன்று இன்று வந்திருக்கின்றது அந்த நாட்டினுடைய அரசு அறிவித்தல்களை மீறி தேவையற்று வெளியே நடமாடுவோருக்கு தண்டம் மட்டுமல்ல ஐந்து வருடங்கள் கடுவொழிய சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று இத்தாலியனுடைய பிரதமர் சற்று முன்னர் அறிவித்திருக்கின்றார் இதற்கிடையில் இன்று உலகம் முழுவதையும் கலங்கடித்து கொண்டு இருப்பது பிரித்தானிய இளவரசர் சார்ல்ஸ் அவர்களுக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதுதான் அவரும் அவர் மனைவி கெமிலாவும் இப்பொழுது ஸ்கொட்லாந்தில் இருக்கின்ற அவர்களினுடைய அரண்மனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எப்பொழுது சார்ல்ஸ் அவர்களுக்கு இது தொட்டியது என்பது வைத்தியர்கள் தருகின்ற தகவல் பதிமூன்றாம் திகதி மார்ச் மாதம் அல்லது பன்னிரெண்டாம் திகதி மார்ச் மாதம் அவரை தொற்றி இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் பல்வேறு தொகையான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றிருக்கின்றார் இருந்த பொழுதிலும் இந்த திகதிகளில் தான் யாரோ அவருடைய கையை தொட்டிருக்க வேண்டும் இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவருடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தி இந்த நோய்க்கு அவரை ஆளாக்கி இருக்க வேண்டும் பரிசோதனையின் பின்னதாக இளவரசருக்கு அது சிறிய அளவில் தான் இருக்கின்றது என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் பிரச்சினை அது அல்ல இவர் இப்பொழுது தொன்னூற்றி மூன்று வயதை அடைந்துவிட்ட பிரித்தானிய மகாராணியாரை சந்தித்தாரா என்பதுதான் கேள்வி இவர் பன்னிரண்டு பதிமூன்றாம் திகதிகளில் பிரித்தானிய மகாராணியாரை சந்தித்திருக்கின்றார் என்று கூறப்படுகின்றது ஆனால் பிரித்தானிய மகாராணியாருக்கு இந்த நோய் தொற்றவில்லை நலமாகத்தான் இருக்கின்றார் என்று இங்கிலாந்தில் இருந்து செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஈரானை பொறுத்தவரையில் அங்கும் நிலைமை மோசமாக இருக்கின்றது நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரம் பேர்களுக்கு புதிதாக தொற்றி இருக்கின்றது இது ஈரானிய அரசினுடைய கணக்காகும் ஆனால் இதைவிட கூடுதலாக இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது டென்மார்க்கில் ஒன்பதாம் திகதி மார்ச் மாதத்தில் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி இன்று வரை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் வேலை இழந்திருக்கின்றார்கள் இது மிகப்பெரிய வேலை இழப்பாக இருக்கின்றது அதேவேளை குவெல்ட் என்கின்ற இடத்தில் இருக்கின்ற படை முகாமில் ஒரு படை வீரருக்கு கொரோனா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனால் எழுநூறு படை வீரர்கள் இரண்டு வாரம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு இந்த நிலைமைகள் இருக்க உலகத்தில் ஒவ்வொரு மில்லியன் பேருக்கும் கொரோனாவினால் இறந்தவர்கள் எத்தனை பேர் என்கின்ற பட்டியல் வெளியாகி இருக்கின்றது அந்த பட்டியலின் பிரகாரம் இத்தாலி நாட்டில் ஒரு மில்லியன் மக்கள் இருந்தால் நூற்றி பதிமூன்று பேர் மரணமடைந்து இத்தாலி நாடு முதலிடத்தை பிடித்திருக்கின்றது ஸ்பானியா ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு எழுபத்தி மூன்று மரணங்கள் இரண்டாவது இடம் சீனா ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு இரண்டு பேர் மட்டுமே ஈரான் ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து பேர் பிரான்ஸ் ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு பதினேழு பேர் அமெரிக்கா இரண்டு பிரிட்டன் ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு ஆறு பேர் ஹோலாண்ட் பதினாறு பேர் பெல்ஜியம் பதினைந்து பேர் ஜெர்மனி இரண்டு பேர் என்று கூறப்படுகின்றது இந்தியாவில் இப்பொழுது நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பத்து பேர் மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் இந்திய பிரதமரும் இந்திய மாநில அரசுகளும் மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை துரிதமாக எடுக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் சீனாவை போல நிலைமையை மோசமாக விடாமல் இந்தியா புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை சர்வதேச அளவில் இந்த நிமிடம் வரை நிலவி கொண்டுதான் இருக்கின்றது காரணம் இந்திய மக்கள் அந்த வகையில் ஒரு சிறு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர்கள் தேசிய உணர்வுடன் செயற்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்தியா இவ்வளவு பெருந்தொகையான மக்களுடன் இந்த நிலைமையிலிருந்து மீண்டுவிடும் என்ற நம்பிக்கை 
உலக அரங்கில் இருக்கத்தான் செய்கின்றது தொடர்ந்து வருகின்றன செய்திகள் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை